ಸರಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇವರ ವಿಷಯವನ್ನ ಓದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ನೋಡುವಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವೇ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಸ್ ಅಲ್ವಾ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೈಬಲ್ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣದಲ್ಲಿಂದ ಸೊ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇದೇ ಒಂದು ಕ್ವಿಸ್ ನ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇವತ್ತು ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದೀರಾ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಯೋಗನ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ನಲವತ್ತೆರಡು ಅಧ್ಯಾಯ ರೀ ಮತ್ತೆ ಕೀರ್ತನೆ ಒಂದರಿಂದ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯ ಯೋಗನ ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ವಾ ಯೋಗನ ಪುಸ್ತಕ ಮೂವತ್ತೊಂದರಿಂದ ನಲವತ್ತ ಎರಡರವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೀರ್ತನೆ ಒಂದರಿಂದ ಐದರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ಆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಾಲ್ಕು ಟೀಮ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಆ ಟೀಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ಸಾಹ ಪಟ್ಟಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತು ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಏನಿವೆ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅವ್ರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಕ್ವಿಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಓದಿ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಮೆಮ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಮೆದ್ಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೈಬಲ್ ತರ ಸಾವಿರ ಮೆಮೊರಿ ಓದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮ್ಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ರಿಂದ ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಐದೈದು ಅಧ್ಯಾಯ ಇತ್ತಪ್ಪ ಇವಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ಅಧ್ಯಾಯ ಓದ್ಕೊಂಡು ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಉಳಿದ ಇದ್ರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಈಗ ನಾವು ಕ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ತಿಳ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಓದಕ್ಕಿಂತ ಮೂಲಕ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ವಿಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಸೊ ಮೊದ್ಲು ಹೇಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೈಬಲ್ ನ ಕ್ವಿಸ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೆನ್ ಪೇಪರ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬರೆದು ನನಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಆಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಓಕೆ ಎನಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ವಿಷಯ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ನಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಸೊ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದು ಉತ್ತರ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದು ಉತ್ತರ ಅಂತ ನೀವು
ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಡೇಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹ ದನಿ ಎತ್ತ ಡೇಶ್ ಆನಂದ ಘೋಷ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಲು ಯಾರು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉತ್ತರಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಬರೀರಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇದೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೈಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಯಾರು ನೋಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಬರೀಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಕಾಡು ಕತ್ತೆ ಕಾಡು ಕೋಣ ಉಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಕುದುರೆ ಬಿಡತೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಬರುವಂತ ಯೋಗುಣ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾವುದು ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಾರಿ ಐದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಗುಡ್ ಈ ಐದು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇರುವಂತ ಯೋಗುಣ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾವುದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಐದು ಬರುವಂತ ಯಾವ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯೋಗನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಗೋತ್ರ ದೇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಹಾ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಯೋಗೋತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಯಾವ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯಾವ್ದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಕೆನಾ ಸಮಯ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿರಲ್ಲ ಕಾಡು ಕತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿರಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಡು ಕೋಣ ಅಂತ ವಿಷಯನ ದೇವರಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಉಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿನ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಕುದುರೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ವಾ ಯೋಗ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಮಿಡತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ವಾ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೇವ್ರು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಅದು ಮಿಡತೆ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕುದುರೆ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಉಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕಾಡು ಕೋಣ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಶೆಡಿ ಮಾಡಿ ಬರಿ ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆಯೂ ನಿನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೇಲೆಯೂ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆಯೂ ನಿನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೇಲೆಯೂ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಬರಿಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಈಗ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯೋಗನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಓದಿದ ಕಡೆಗಳು ಇದೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯದನ್ನ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು ಸೊ ಯೋಗನ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಗೊಂಡಾಗ ಯೋಗನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಯೋಗ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಏನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಕೊಂಡಿದಾರ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಗ 
Okay. Okay. Next. Aranya Prasnelli. Yobano, what to yes to Varsha, Bodhiki the no. Yobano, what to yes to Varsha, Bodhiki the no. Yobano Badikidanta on the Vashil Nakura Sati with a mention Madide. Athana Badikidanta Kalavadi is to. Okay. Egal day you on the Kalav with Tumajan and Madre. Samanegi, you open in Martin and Motley look the Ligis Tidro on the tail over in Tre, Kiloro, Illa, you open a denny look the Ligis Tidro on the Grand Matre, help. But you want to be sure at the Gondo, Yoba used to Yava look the Lidrubo, not the best part. Tumanian Wagi, even though Athana Albi came out of the Sariatano, Jewish and the Vashon at the Gondo, Athan Motley look the Jewish in the Boda, Illa, you didn't look the Jewish in the Boda, not to be sure, put an end of even though yes, other than the Okay, you to Okay, so next question Mundina Pesne. So Mundina Pesne and Trobacare, you want to generation Andre, you Connie Stiti, Tumba, Ashirvada Vadanta, Aun the Stiki Lip, Yoban Martana or Makulo, Makula Maklu Yagi, a generation of Nordwan Town Daukasha, the Kotrakatba, Yuta Badiki, Balwan Town Daushan, Aukasha, and the Kinte Chaga or Makulgala, only on the Ashwada or Nordwan Tavisha, but it's to Talamar Vergo, it's to Talegal Vergo, it's to Talamarna or North Rest, generation North Tambur Sativeda, mentioned Madite, as the East Two Antanivo, the less Pakagi there. Next, question number eight. Antonia Prasne Chinada Ungaravana Yobani Yar Kotaru Chinada Ungaravana Yobani Yar Kotaru. Okay, it's in Gutira the Prakarwagi Yobana Kustuka and the other Bodo. The Kiran the Sanation Lady is there. Chinna the Ungravan or Yakur on the Vishwan and your governor's board. Yar put room on the Vishwan, they will lay, but he may come with them. Kena, Sido Yentania Presne Next, Sriga Nimige Yavana Telizanta Vishya Mukta Yavagide the Mundina Presne Ili Shiruagatan of the Kare Nimige Kirtan Postrinda Shiruagat Kirtan in the Shiruagate. Okay, they were again Narhatia Madu over a couple Agidare Deverge Narahatia Madu Capatigalu Desh Agidare Genagdare Another name in Chinmari in Yombatane Prisne Question number ten. Athenia, listen. 
ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಸುಖಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿರುವ ಸಂತೋಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ನೀನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಿ ಎಂದು ದಾವಿದನು ಎಂದು ದಾವಿದನ್ ಹೇಳಿದನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಓಕೆ ದಾವಿದನ್ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತಿದ್ದು ಡ್ಯಾಶ್ ಯಾವ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಸುಖಿಕಾಲ ಸುಖಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿರುವ ಸಂತೋಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಯಾವುದು ಯಾವ್ದು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಆ ದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ನೀವು ಒಂದೊಂದ್ ಸರಿ ಅದ್ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗಿನ್ನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಆಧಾರವಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಡೇಶ್ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಸುಗಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿರುವ ಸಂತೋಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ನೀನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಂದು ತಾವಿದ್ರು ಹೇಳಿದನು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ದಾವಿದನು ಮಳೆಗಿಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಸುಖವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡನು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡೇನು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನಾನ್ ಮಳಗಿಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಸುಖವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಂತ ದಾವಿದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಸುಖವಾದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕನ್ನಡವೇನಿತ್ತು ದಾವಿದನಿಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಮೆಚ್ಚಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥದನ್ನ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಕೀರ್ತನೆ ಒಂದರಿಂದ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಲಾ ಎಂಬ ಪದವು ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಬಳಸಲ್ ಲಾ ಇಲ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಓಕೆ ಆ ಕೀರ್ತನೆ ಒಂದರಿಂದ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಲಾ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸೆಲಾ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ ಕೀರ್ತನೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಐದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವ್ ಏನಿಗೆ ಓದಿದ್ದೀವೋ ಆ ಒಂದು ಐದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಹೆಸರು ಪಡೆದ್ರೆ ಸಾಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಕೆ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಭೂಪತಿಗಳು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಭೂಪತಿಗಳು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಯಾರ ಓಕೆ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಭೂಪತಿಗಳು ಸನ್ನದ್ರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ಧ ನಿಮಗೆ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವಿಷಯ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಇದು ನಿಮಗೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಥರ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ದೇವರು ಅರಸನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ದೇವರು ಅರಸನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸೊ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಯಾರು ಬಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಹೊಟ್ಟಿನಂತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಬಡಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಹೊಟ್ಟಿನಂತಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನೈದನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಸಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳ ಮತ್ತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆಯಾ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ರಿಪೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹದಿನೈದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಇವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿ ಹಾ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಹೇಗಿದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಕಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾನ ನೀವೇನ್ ಬರ್ತಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ಹಿಡ್ದು ಹಂಗೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆಯಾ ಒಂದು ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಬರ್ದಿಲ್ವಾ ಬ್ರದರ್ ನಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೇನ್ರಿ ಅದು ಈ ಫೋನ್ ಏನ್ ಧ್ವನಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ 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 ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಗ್ರೇಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಒಬ್ರೇನಾ ಓದಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಗುಡ್ ಬ್ರದರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗುಡ್ 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 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಲ್ ಓದಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಗುಡ್ ರೇಷ್ ರೇಷ್ಮ ತಂಗಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬ್ರದರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅದಾವ್ರಿ ಅದ ಈ ಫೋನ್ ಏನ್ ಧ್ವನಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಾಗಿಲ್ಲ ಪರಾಗಿಲ್ಲ ತಂಗಿ ಇದನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅದ್ ಮತ್ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಲೇಬಹುದ್ರೆ ಈಗ ಕಳ್ಸಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇಬ್ರೇನಾ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಇಲ್ಲ ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೇನಾ ನನ್ನ ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಕಿಸ್ಸಿಗೆ ಈ ತರ ದುಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಯಾರು ಯಾಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಇಬ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಜನ ಕಳ್ಸಿದ್ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇರುತ್ತೆ 
ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಮನ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಯೋಗ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಯೋಗ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವ್ನ ಕೊನೆ ಕೊನೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ನ್ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಆ ರೀತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೊಡ್ಡ ಪಾಟೀಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ನೂರಾರು ಜನ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ವ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ಕಷ್ಟ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರು ನೀವೆಲ್ಲರು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನೇನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆಯ್ತು 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 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಈ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಜನ ಬರಲ್ಲ ಏನ್ ಹಂಗಾರೆ ಕತೆ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಜನ ಸುಮ್ನೆ ಬಂದು ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಪ್ರೀತಿನ ತೋರ್ಸಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಸುಮ್ನೆ ಮೇಲೋಟಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕಲ್ಸಿ ಪಾಠ ಕಲ್ಸಿ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಸಬರ ಸೌರಿಯರೇ ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಾರದು ಬೈಬಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಇನ್ ರಸಲ್ ಬ್ರದರ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓದಿರೋ ಬೈಬಲ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ರಸಲ್ ಬ್ರದರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರಿಯಪ್ಪ ನೋಡೋಣ ಇರ ಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ಲಿ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನಾನು ನೋಡಲ್ಲ ಯಾರು ಕಲ್ಸಿದ್ರೋ ನಾನು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಡೆದಿದ್ರು ನೋಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಗೆ ಪಾಪ ಅವರು ತಮಿಳ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣ ಏನು ಆಗ್ತಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರೊಬ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಮೇತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರ ಉತ್ತರ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಬಂದಿದೀವಿ ತಾನೆ ಹ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಬೈಬಲ್ ಕ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ನ ಈ ಒಂದು ಯೋಗನ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಎಲ್ಲಾನು ಓದ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಈ ಯೋಬನ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಈ ಮೂವಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐವತ್ತರ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಆಗಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ ಏನಾದ್ರೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಮಾಡಿ ಏನ್ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಒಂದೊಂದು ಅವರ್ ಗಂಟ
வைகட் பர்மிட்டி வீரர்கள் இல்லை நமக்கு வைகட் பர்மிட்டி வீரர்கள் தேவர் யாக்கிய பூமியில் கெட்டது நடுமை கிருஷ்ணர் மட்டும் நாவு கீழே கிழத்த முன்ச்சு ஒரு வக்தி கேளுகிற தேவரத்திரா யாக்கிய தேவர் இஷ்டம் கஷ்டான்பட்டோ தேவர் அதுக்கு உத்தரவான கொடுத்தார் நோடி என்று யோகன புஸ்தகத்தில் இதை நம்ம இன்ச்சு பண்ணி கரெக்டா கேரி போகுது எனக்கு கொத்தில்ல மருத்துவ கீழ்த்தா ரீகால் மாடி எல்லாமே ரீகால் மாடி ஓகே சாக தேவர் கொடுவந்த உத்தரம் என்னந்தே நோடி எல்லாத்துக்கும் நான் மடிந்து மொழிக்கோஸ்கரம் நிம்கோஸ்கரனே சுஷ்டி மாடிப்பா யோகா இதெல்லாம் யார் ஏனுக்கோஸ்கரம் மாடிப்பு பூமினல்லி இதெல்லாம் நிமுகோஸ்கரம் மாடிப்பு இன்னும் ஒழைதுக்கோஸ்கரம் மாடிப்பு நீங்க கொத்தி கேட்டு இஷ்டம் விஷயம் தேவர் என்ன மாத்திரம் நீங்க நான் இஷ்டம் தான் மாட்டு நீங்க இஷ்டம் சோதனை கொட்டிட்டு இருந்த காணா என்ன நீ கொள்ள மட்டும் தோசை கஷ்டே அந்த என்ன மாட்டு தேவர் விஷயம் எல்லாம் எழுத அதனால இது கேளுக்கு போதும் ஒன்று வே இன்னும் ஒன்று விஷயம் ஓகே இட்லி மற்ற ஈக கீர்த்தனை அந்த பரபேக்காரு அல்வா இ கீர்த்தனைல இரடனே கீர்த்தனை இது இரடனே கீர்த்தனைல இரடனே கீர்த்தனைல வருவந்த விஷயம்னா யாம பட்டத்தில் கேளி இருக்கீ கேளுதிரா இன்வா அத்தர ஏன் கேளில பிரதன அப்படி பக்கி யாரும் தகவண்டே இல்ல இதுவர் நீவல்ல பேசிக் கிளாஸ் தகவண்டு ஹோஸ்டாக் பண்ணி இல்ல அல்வா பேசிக் கிளாஸ் ஆகி நிம்மதி தின வேலிம் ஸ்டடி ஆகிதே லைஃப் ஆஃப் கிரைஸ்ட் நடத்தா இதே ஏன் பிரதி தின கிளாஸ் அந்த ஓகே இஷ்ட டாபிக் எல்லோ எல்லாரும் பண்ணிருக்க நமக்கு ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಳಬಹುದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎರಡನೇ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲ ಕೀರ್ತನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ನಾವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಎರಡನೇ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಅನ್ಸ್ಕೊಬಹುದು ಯಾಕಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆತರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಆತರ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಏನಂದ್ರೆ ಟಕ್ಕ ಟಕ್ಕ ಅಂತ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಬ್ರದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿರಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬ್ರದರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಬ್ರದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬ್ರದರ್ ತುಂಬಾ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ಬ್ರದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಾಪ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಿತ್ತು ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನ್ ಬ್ರದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಸರಿ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಏನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಮುಖ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸರಿ ಬ್ರದರ್ ಏನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡುದು ಅದಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಅಂದಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಇದ್ದೆ ನಿಧಮ ಬಿಟ್ಟೆ ಬ್ರದರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾತಾಡುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ ಕತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ ಟಕ ಟಕ ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಹೋದ್ರೆ ತಾನೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಿರುಗಾಳಿ ಗೊತ್ತಾ ವಂಚನೆಯ ಬಿರುಗಾಳಿ ನಮಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋರು ನಮ್ಮನ್ನ ಹಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟಾರೆ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಏನಾಯ್ತು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬೋಧನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರೇ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಬ್ರದರ್ ಇದು ಹಂಗೆ ಇದು ಹಂಗೆ ನಾನು 
ದೇವ್ರು ಯಾಕೆ ನಗ್ತವ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಸಾಮಾನ್ಯಗೆ ನಗೋದು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಯಾರೊಬ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏ ನೀನ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀನ್ ಇವತ್ ನೋಡಿ ನಿನ್ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ ಕತೆ ಮುಗೀತು ಅಂದಾಗ ನಾವು ನಾವು ನಗ್ತಿವ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಏನೋ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ನೀನ್ ನನ್ ಸಾಯಿಸೋದು ನಿನ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಿನ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಸಾರೀತಿ ದೇವ್ರ ನಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಡಿಗೆಲ್ಲ ಮುರಿದಾಗ್ತೀರಪ್ಪ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಮಗನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಲ್ಲಪ್ಪ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅವ್ನ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ಅವ್ರು ಏನಿದ್ರ ಅದೇ ರೂಲ್ಸ್ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಕತೆ ಆಗಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ ಅನ್ನೋಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಗಿದ್ದು ಇದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೀವು ದಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಆ ರಾಜರುಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಎಂತೆಂದು ನಾಶವಾಗದಂತ ತನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಲ್ಲು ಕೈಯಿಂದ ಕೀಳಲ್ಪಡದಂತ ಕಲ್ಲು ಕಾಲಿಗೆ ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭೂ ರಾಜರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಹಂಗೆ ರಾಜ್ಯನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನ್ ನ್ಯಾಯ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕಪ್ಪ ಬೈಬಲ್ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದ್ಲೇ ನೀವು ಬೈಬಲ್ ಓದಿದ್ದು ಈಗ ಬೈಬಲ್ ಓದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇವಾಗ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿದೀನಲ್ಲಪ್ಪ ಹೌದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಈ ವಚನವನ್ನ ನಾನು ಮುಂದೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೀನಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಇದು ಅನ್ನೋಂಥ ರೀತಿಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರೇನಂತಿದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಸನ ರೂಢನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಗುವನು ಕರ್ತನ ಅವರನ್ನು ಪರಿಹಾಸಿ ಮಾಡನು ಅನಂತನ ಆತನು ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ ಅರಸನನ್ನು ನಾನು ನೇಮಿಸಿದ ಅರಸನನ್ನು ಶಿವೋನಿನೆಂಬ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ನಾನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಯಾಕೆ ಏನು ನನ್ ಮಗನು ನನ್ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಸಿದ್ದೇಕಿನಿಗೆ ಇನ್ನ ಕಿರೀಟವನ್ನು ತೆಗೆದಾಕು ಅಂತ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಾದ್ಯಸ್ತನು ಬರುವ ತನಕ ಅದು ಕೊಡದೇ ಇರುವನು ಅಂತ ಇವ್ದಾಗೆ ಯಾಕೊಬ್ಬ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಂಡ ಯಾವ್ದಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಪ್ರಭು ಬರೋವರೆಗೂ ಅದೆಲ್ಲ ಇವ್ ಬಂದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದಂತ ಪ್ರವಾದನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಆ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಯ್ತು ನಾನು ಇನ್ನು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ನಂದ ರಾಜ್ಯ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆದಾಮ್ ಕಲ್ಕೊಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರ ಬಂದಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಯಾರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಕುತ್ಕೋಬೇಕ ಏನು ನನ್ನ ಮಗನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂತಾನೆ ವಿಷಯಗಳ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರವಾದನ ವಿಷಯಗಳು ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದ್ದಾಗ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯನ ಓದ್ದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೈಬಲ್ ಹಿಂದಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಾರ ಬೈಬಲ್ ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದೋದಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ದೇವ್ರ ಈ ವಿಷಯನ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಬಲಿಕ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಸಾಮಿ ರೂಪವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವನೆಗಳಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಆಯ್ತು ದೇವ್
ಒಂದ್ಸರಿ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವ್ ಕೇಳುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ ನಾವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ವೋ ದೇವ್ರ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯೋವನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪೋಸ್ತಲ್ ಯೋವನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಸಂತೋಷಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಾಗ್ಲಿ ನೀವಾಗ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ನಿಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಓ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬ್ರದರು ಅವ್ರೇನ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೇಳವರೆಗೂ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಯಾರು ಏನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದ ವಿಷಯ ಬೇಕು ಬ್ರದರ್ ನಾನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಅದು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಳಿಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ವಾಕ್ಯಗಳಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಾಠ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಪಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹ್ಮ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಎರಡನೇ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾನು ಎರಡನೇ ಕೀರ್ತಿ ಎರಡನೇ ಕೀರ್ತಿನ ಓದಿದಾಗ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂತ ಅಹ್ ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು ನೀವು ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ರೆ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ ಕೀರ್ತನೆ ಎಂಟನೇ ಎರಡನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ ನೀನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೆ ನಾನು ಅನ್ಯ ಜನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಧೀನ ಮಾಡುವೆನು ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡುವೆನು ವಾಕ್ಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗದೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಗಳನ್ನು ಎಂಬಂತೆ ಅವರನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕುವಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ನೋಡಿದ್ರಾ ಹಿಂಗಿದೆ ವಾಕ್ಯ ಎಂಟನೇ ಎಂಟನೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ಇದೇ ವಾಕ್ಯ ಒಬ್ಬನು ಹೇಳಿದ್ರ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣಗೆ ಸೈತಾನು ನನ್ ಕಾಲ ಗಡ್ಡ ಬಿಲ್ಲು ಪ್ರಪಂಚ ನಿನ್ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹ ಅಲ್ವಾ ಇದೇ ಮಾತು ಇದೇ ತರ ಹೇಳಿದಾನೆ ಯಾರಿಗೆ ಕರ್ತನ ದೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ ತಂದೆದಪ್ಪ ನನ್ ತಂದೆಗೆ ಆ ವಿಧೇ ವಿಧೇಯರ ಆದ್ರೆ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ ಕಾಲಿಗೆ ನಾನ್ ಬೀಳೋದು ಹ ನಾನ್ ನನ್ ತಂದೆ ವಿಧೇಯರ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ನನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನ್ ತಂದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ನೋಡೋ ನನ್ಗೆಲ್ಲ ನಿನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತೆ ನಿಂದೆ ಇಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ನಿಂದೆ ನೀನೇ ಅಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಇನ್ನೇ ರಾಜ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಕಬ್ಬಿನ ಗದೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋಣ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ರೂರವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯ ಬಾರ ಕಬ್ಬಿನದ ಗದೆ ಈ ಕಬ್ಬಿನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ದಾನಿಲ್ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ದಾನಿಲ್ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ರೀ ಅದು ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಪಾದಕ ಪಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ್ರಿ ಪಾದ ಏನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಅದು ಕಬ್ಬಿನ ರಾಜ್ಯ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೋಮ್ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ದಾಣಿಲ್ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಅದೇ ರೋಮ್ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ದಾಣಿಲ್ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಭಯಂಕರವಾದ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಕಬ್ಬಿನದ ಹಲ್ಲುಗಳು ಅದು ಕಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಕೊಂಬು ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೊಂಬು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಂಬು ಬಂತು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕಬ್ಬಿನ ಅನ್ನೋದು ಆ ಒಂದು ರೋಮ್ ರಾಜ್ಯ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಪೋಪಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಪೋಪಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಲ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಹ ಮತ್ತೆ ಕಬ್ಬಿನ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿನ ಗದೆಯಿಂದ
ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಅದು ತಿನ್ನ ಬೂಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎದ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ನಮಗಿಂತ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಪಡೋ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿನ ತರ ಇದ್ರೆ ಅವ್ನ ಯಾರು ಶೇಕ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದ್ರು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ ತೆಗೆದಾಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಡಿಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಹಣವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಐನೂರ್ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಎಲ್ಲಾ ತೆಗೆದಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಅಂದ್ರು ಮೋದಿ ಎಲ್ಲಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಂತೋಯ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹೊಸ ಹೊಸ ದಾರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕರಿಯಕ್ಕೆ ಬಡವರನ್ನ ಕುಳಿಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರು ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಭೂತಗಳಿರುವಂತ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯದ ಮುಂದೆ ಮಡಿಕೆ ಗಿಲ್ತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನು ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ ನೀವು ನಾನು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓಟ ಹೋಗ್ಸಿ ಓಡ್ ಮುಗ್ಸಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಓದ್ತಿವಲ್ಲ ಈ ವಾಕ್ಯ ಈ ವಾಕ್ಯ ನಡಿಯಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಗಿರ ನಾವೇ ಇನ್ನು ಓಟ ಮುಗ್ಸಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ ನಾನು ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಓಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಡೋದು ನಾ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಜೀಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಓದಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಗ್ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂಬಿಕಸ್ತ್ರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ನಂಬಿಕಸ್ತ್ರ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಓದ್ರಿ ದೇವರ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೀರ್ತನೆ ದಾವಿದ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾ ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಓದಿ ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಐದು ಓದಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ದೀಪವು ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ದಿನವೆಲ್ಲ ಅದೇ ನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ನೋಡ್ರ ಏನ್ ದಿನವೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವ ನಾವು ಹಾ ನೋಡ್ರಿ ದಾವಿದ ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಇರಲ್ವಾ ರಾಜನ್ಗಿಂತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನಮ್ಗಿದೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬಿಸಿ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ ನಾವೆಲ್ರು ದಾವಿದ ಒಬ್ಬ ದೇಶದ ರಾಜ ಅಲ್ವಾ ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅವನ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ದಿನವೆಲ್ಲ ಅದೇ ನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ದೇವ್ರೆ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಅವರ್ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಇವರು ದಾವಿದಲ್ಲ ಭೂಲೋಕದ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋರು ಅವ್ರ ಭೂಲೋಕದ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋರೆ ಹಿಂಗಿದಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಪಳ್ಳಕದ ಕರೆ ಹೋಗ್ತಿವಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ದೇವ್ರ ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಸಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಹೋದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಗಂತೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಸಫೀರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಕ್ಯೂಸ್ ಏನೋ ಕೇಳ್ತ
ನಾವು ಕೂಡ ಏನಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಪೋಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲ ಹೇಳ್ತೇನಲ್ವಾ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ದೆ ಯಾರ್ ನನಿಕೆ ಎಣಿಕೆ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಮಯ ನಾನು ಬೆಟ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಆ ತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಓಕೋ ಯಾಕೋ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಝೀಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಕಾಳಜಿ ಇರೋ ಕಾಳಜಿ ಇರೋರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರ್ಸತ್ರ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಸಾಧ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮಯ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆಲ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇನ್ ರಿಚರ್ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಂಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ವಕ್ ವಿಷಯ ದೇವ್ರ ವಿಷಯನೇ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೆಂಗಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮುಗಿಸ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಅವಕಾಶ ಬರುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನೀವ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋರಾಗಿರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಡೋರಾಗಿರ್ಬೇಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ನೀವ್ ಎಲ್ಲೇ ಓಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶೋಧನೆ ಅಷ್ಟೇ ದೇವ್ರ ಹಂಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೇ ಓಡಿದ್ರೆ ಇದು ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಿ ಓದ್ರಿ ಬನ್ನಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ಸೊ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ತೋರಿಸುವಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂಡ ಆಸಕ್ತಿ ಆಗ್ತೀವಿ ದೇವ್ರ ವಿಷಯ ನೋಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಓದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಿಂದ ದೇವ್ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಏನೋ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋಯಿಸುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಮಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇರ್ಬೋದು ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಕೆಲ್ಸ ಇತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಇತ್ತು ತುಂಬಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನನ್ಗೂ ನೋಡ್ರಿ ನನ್ಗೂ ಲೈಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಾಯ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಯ್ತು ನನ್ಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಓ ಈ ಮಕ್ಳು ಇದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ನೂರ್ ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಏನಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ದೇವ್ರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡೋಣ ದೇವ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ಲೆಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಓಡ್ತು ಬೇರೆ ವಿಷಯನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟ ಕಷ್ಟನ ಆಗಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿನ ಪಾರ್ಕ್ ನೋಡಿ ಓಡ್ ಬಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗಿತೀನಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಇದ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ ನನಗೂ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೂ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ ಕೆಲ್ಸ ಕಾರ್ಯ ಅದ್ರ ದೇವ್ರ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆದ್ರೂ ಕಿಸ್ ನ ಬೈಬಲ್ ನ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಓದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಮೇರೆಗೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ದೇವ್ರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಹಿಸಲಿ ಸೊ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಏನಿದ್ರು ಐದು ಅಧ್ಯಾಯ ಓದ್ಕೊಂಡಿ ದೇವ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಶ